먹는 것이 곧 나를 만든다 안녕하세요 리티약사입니다 오늘의 주제 이 찌개나 국으로도 먹고 부쳐도 먹는 흔한 두부에 관한 이야기입니다 두부는 순두부, 모두부, 연두부, 전두부 등이 종류가 다양하고요 이 제품을 고르실 때도 주의할 점이 있습니다 그래서 오늘은 우리 밥상의 건강식품인 이 두부에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다 옛날부터 두부는 맛은 물론 건강에도 좋은 음식으로 대접받았습니다 조선시대 권근이라는 학자도요 아침 저녁 두부가 있어 다행이니 굳이 번거롭게 고기 음식을 구하랴 라는 이 시를 남기기도 했죠 실제로 두부는 칼로리가 낮고 단백질이 높을 뿐 아니라 식물성 에스트로겐인 이소플라본이 풍부합니다 이소플라본은 에스트로겐의 구조와 유사하기 때문에 에스트로겐이 부족하면 남는 수용체에 붙어서 올려주기도 하고 너무 많으면 경쟁적 관계가 되어 낮춰주는 이 조절자 역할을 해줄 수 있습니다 그래서 호르몬 불균형이 있는 분들이나 갱년기 여성분들에게도 참 좋습니다 또한 이소플라본은 항산화 작용도 해서 암세포가 사멸하도록 만들고 이로 인해 각종 암을 예방해 줄수 있다는 이 연구 결과들도 있습니다 이 밖에 두부에 들어있는 레시티 내 건강에도 좋고요 또 칼슘이 풍부해서 뼈 건강에도 좋다 이렇게 두부는 알려져 있습니다 그런데 두부는요 이 경도 즉 얼마나 조직이 단단한지에 따라 종류가 나뉩니다 몽글몽글한 순두부 매끈매끈한 순두부 연두부 찌개용 모두부 무침용 모두부 이렇게 좀 크게 나눌 수 있는데요 이는 두부를 만드는 과정에서 응고제와 압착 정도에 따라 결정된다고 합니다 먼저 두부는 불린콩을 갈아서 끓인 다음 면포에 놓고 짜내게 됩니다 이때 분리된 덩어리가 비지인 거고요 짜낸 물이 두유가 되는 겁니다 이 두유에 응고제를 넣게 되면 몽글몽글한 덩어리가 생기게 되고 이를 압착해서 물기를 빼는 정도에 따라 순두부, 연두부, 모두부로 나뉘게 되는 거죠 이중 순두부와 연두부는 압착을 하지 않아서 수분을 빼지 않은 두부인데요 몽글몽글한 이 상태를 그대로 담은 게 바로 이 몽글몽글 손두부라고 하고요 비닐 형태인 폴리에틸렌으로 포장되면 좀더 맨들맨들한 순두부가 되는 겁니다 이건 주로 찌개 재료로 익숙하게 사용되죠 순두부와 질감이 비슷한 이 연두부는요 순두부보다 수분량을 조금 적게 두부를 플라스틱 박스에 넣어서 만든 제품입니다 따라서 순두부보다 좀더 탱글탱글한 감이 있어서 요리 없이 바로 섭취가 가능한 형태입니다 100g 기준으로 순두부와 연두부의 영양소를 비교해 보면요 약간의 차이가 있을 뿐이지 큰 차이가 없습니다 또한 둘다 콩물을 그대로 사용했기 때문에 수분 함량이 높고 칼로리가 매우 낮습니다 이는 콩물에 녹아든 이소플라본을 그대로 섭취할 수 있는 장점이 있으나요 수분 함량이 높기 때문에 그람단 단백질 함량은 일반 모두부나 판두부보다 상대적으로 낮은 단점은 있죠 두 제품의 가격을 보면 연두부의 용량이 더 작은데 순두부보다 비싼 걸볼수 있습니다 이는 재료의 차이라기보다는 제조 공정과 포장재에 의한 차이라고 하니까요 영양성부의 차이가 없기 때문에 찌개를 끓일 때는 순두부를 쓰시면 되고 직접 조리 없이 다이어트시나 식사용으로 바로 먹을 때는 연두부가 나은 선택이 될수 있겠습니다 모두부, 판두부라고 하는 것이 우리가 흔히 하는 두부인데요 물기를 완전히 짜고 응고시킨 것이죠 이건 부침용과 찌개용으로 또 나뉘는데 부침용이 좀더 단단하다 라고 보시면 됩니다 모두부는 콩물을 짜냈기 때문에 수분 함량이 낮고 이소플라본이 상대적으로 낮습니다 반대로 압착 과정을 거쳤기 때문에 그람당 단백질 함량은 높아지는 거죠 아무래도 모두부는 단백질이 좀더 필요한 분들에게 좋지 않을까 라고 생각합니다 마지막으로 이 전두부라는 게 있는데요 저도 초밥집에서 줘서 신기해 하면서 먹은 기억이 있습니다 이 치즈랑 식감이 매우 비슷합니다 이 전두부는 비지와 듀유액을 모두 사용해서 응고시킨 두부입니다 이 비지는 섬유질이 풍부해서 현대에는 아주 훌륭한 건강식입니다 전두부 같은 경우 단백질 뿐 아니라 레시틴이나 이소플라본 등 다양한 콩의 영양소를 섭취할 수 있는 장점이 있죠 실제로 일반 두부와 전두부를 비교했더니 식이섬유라든지 비타민 K1, 나이아신 등 다양한 영양소가 높았다는 라 연구 결과도 있었습니다 다만 일반 두부보다 콩의 맛이 좀 진하거나 식감이 치즈와 비슷해서 좀 호불호가 갈린다는 라 평도 있으니 참고해 보십시오 
두부를 만들 때 없어서는 안 되는 게 바로 응고제인데요. 과거에는 이 응고제에 대한 논란도 있었죠. 두부를 응고시킬 때에는 염화마그네슘, 글루코너 델타락톤, 조제 해수 염화마그네슘이 주로 사용되는데 염화마그네슘은 이 적은 양으로도 두유를 빠르게 응고시키기 때문에요. 경제적이라고 해서 예전에는 많이 사용했던 응고제입니다. 글루코너 델타락톤은 응고가 천천히 진행되는 지효성 응고제인데요. 이 보수력이 풍부해져서 순두부라든지 연두부를 만들 때 주로 사용하였습니다. 마지막으로 조제 해수 염화 마그네슘은 이 간수를 정제한 응고제인데요. 간수는 바닷물에서 소금을 만들고 남은 물로 이 안에는 이 마그네슘이 그대로 농축되어 있기 때문에 이것을 잘 정제한 것이 바로 조제 해수 염화 마그네슘입니다. 식약처가 인정한 간수의 일종으로 보통 무화학 응고제라고 써 있다면 대부분 이 조제 해수 염화 마그네슘을 사용한 제품입니다. 이 응고제를 사용하게 되면 전통적인 두부의 고소한 맛을 느낄 수 있다고 라 하고요. 요즘에는 뭐 풀무원, CJ, 한살림, 자연드림 대부분의 두부에 이 조제 해수 염화 마그네슘을 사용하는 것 같습니다. 응고제는 요 두부를 만드는 과정에서 없어서는 안 되기도 하고 안전하게 사용할 수가 있으니까요. 너무 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 그리고 두부를 보면 소포제, 유화제, 무첨가 이런 문구도 볼수 있는데요. 우리가 콩을 끓일 때 보면 거품이 막 일어나죠. 이 소포제는 식품을 만들 때 일어나는 이 거품을 없애는 첨가물입니다. 우리나라 식약처는 규소수지만을 이 소포제로 허용되고 있는데 식품 1kg당 0.05g 이하로 사용량을 제한하고 있습니다. 이는 일일 허용 섭취량보다 낮아서 과다 섭취 위험이 적은 편이라고 합니다. 하지만 최근에는 기술의 발달로 시장에서 판매되고 있는 대부분의 제품은 이 소포제 없이 두부를 만든다고 하니 걱정하지 않으셔도 되겠습니다. 다음으로 유화제는 요 두부가 너무 빨리 응고되지 않게 이 속도를 조절해주는 물질입니다. 두부에 사용되는 유화제로 이 글리세린 지방산 에스테르라는 이 첨가물이 사용되는데 식약처에서 허용기준치를 두고 관리감독하고 있는 첨가물이긴 해서 너무 걱정하지 않으셔도 되긴 하지만 요즘 대부분의 제품에 이 유화제가 없는 것들이 많으니까요. 개인의 기준에 따라 선택하시면 되겠습니다. 마지막으로 여러분이 두부를 구입하게 되면 두부가 물에 잠겨 있는 경우를 볼수 있는데요. 이 물을 우리는 충진수라고 합니다. 두부가 공기에 노출되면 산폐 위험이 있기 때문에 이 충진수를 넣는 건데 먹을 수 있는 수돗물을 사용한다고 합니다. 딱히 영양분이 있는 물이 아니니까요. 이 물을 사용하거나 굳이 마실 필요도 없습니다. 그리고 이 충진수가 찝찝하면 두부를 먹을 때 한번 씻어내서 사용하셔도 좋겠습니다. 마지막으로 이 두부 보관 팁을 드리면요. 보관할 때 그냥 보관하시기보다는 반창 용기에 생수를 받아서 두부를 넣게 되면 오랫동안 좀 보관할 수 있다고 라 하니까 참고해 보십시오. 자 오늘은 이 두부의 이모저보를 알아봤습니다. 서양에 치즈가 있다면 우리에겐 두부가 있는 것 같습니다. 단백질이 풍부하고 우리 몸에 필요한 필수 아미노산과 이소플라본 또 여러 가지 비타민과 미네랄이 함유된 영양 덩어리죠. 순두부, 연두부, 부침용 두부, 찌개용 두부, 뭐 전두부의 차이, 또 소포제, 유화제의 유무 등 오늘 이 영상을 보면서 어떤 두부를 선택할지 결정하시는데 도움이 되셨길 바랍니다. 저는 이만 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 못 고치는 병은 없습니다. 못 고치는 습관만 있을 뿐입니다. 구독, 좋아요, 댓글, 알림까지 잊지 마십시오. 지금까지 비틀 약사였습니다. 구독을 원하신다면 있죠. 더 많은 영상들을 보고 싶다면 있죠.